little bit about some phrasal verbs or multi world verbs. So we're going to see a little bit about them. We're going to remember. And as you know, I told you last class that there is a bunch of different phrasal verbs. So you're going to see in, in the next game, you're going to see a picture and you will have to guess which is the phrasal verb that's, that correspond to the picture. Okay. So get ready because we have just a few time. Uh, a little time to uh, complete the or choose the right phrasal verb for each picture, okay? So as I was telling you, you're going to see a picture and you will help me guessing which one is the right phrasal verb to describe the picture, okay? Once again, guys, una vez más les repito. Van a ver en la pantalla algunas imágenes y me van a ayudar a escoger el phrasal verb que corresponde a la imagen, ¿sí? Para completar la oración. So, um, let's begin, guys. Empezamos. Get ready. And wake up. Which one do you think is the right one? Try on groceries, put away groceries, or do up. Time's about to end, guys. Put away. Put away. Good. What about this? Try on, read out, or do up. Do up. Do uh, let's do it again, guys. So you know that you have to do it very fast. Si sí, ahora sabemos que tenemos que hacerlo con mayor rapidez. Let's do it again, guys. Here we have pick up, read out, or hand in. Pick up. Pick up, exacto. Hand in lo vimos la clase anterior. Acuérdense que significaba entregar. Read out que sería leer en voz alta. Y pick up. Pick up leader. ¿no? Recoger la basura. What about this with children? Look after, read out, or hand in. Look after. Good. Look after. Estamos cuidando niños. What about allowed? Take out, read out, or hand in. Read up. Read. Read. Read out. ¿Verdad? Leer en voz alta. Um, what about this with the trash? Con la basura. Turn on, take out, or hand in. Take out. Good. Take out. Trash. With the car. Break down. Turn on or hand in? Break down. Okay, break down. Se dañó, no? Se dañó el carro. Homework. Run, run out, turn on, or hand in? Hand in. Good. Acuérdense que entregábamos el trabajo, no? Hand in. What about the battery? Is turning on, running out, or filling up? Fill up. Fill up, you say. Do you agree? Nobody else is at a uh, class. Cuando nosotros vemos como en el dibujo que ya estamos quedándonos sin batería, the right, um, the right form wouldn't be 
fill up because fill up is llenar. Tenemos fill up, llenar. Tenemos turn on. Y run out, que sería acabarse, no terminarse la batería. Quedarse ya sin batería. Run out. And we have this one with the dress. Cuando ustedes aprueban un vestido. Try on, fill up, or turn on. Try on. Try on. Cuando se trata de ropa, de probarse algo, try no significaría intentar, sino más bien probarse, ¿no? Try on. A new dress. What about the light? Cuando quieren apagar la luz. Put away, fill up, or turn on. Ah, bueno, en este caso parece prender más. Turn on. Turn on, exactly, Edith. The light. Cuando quieren um, amarrarse los zapatos. Fill up, put away, or do up. Put away. El put away sería... Um, do up. Como... Llevar a un lado, no poner a un lado. Put away. El do up sería el correcto. Amarrarse los zapatos, ¿no? Do up. And the last one we're gonna do. Groceries. Put out, put away, or fill up. Put away. Este ya habíamos hecho, exactly. Put away. Claro. Arreglar las compras. Good, guys. So, um... As you could see, we made some uh, frazzle verbs. It's always uh, good to, um, to review a little bit of these frazzle verbs because as I was telling you, there are a lot of frazzle verbs. Como hay tantos frazzle verbs, es siempre una buena idea pues estar Um, practicando, ¿no? So, let me show you what we have for today. Here we are. So, as you can see on the screen, uh, today we're going to be talking about, we, we already made the frazzle verb game, but today we're going to uh, see a little bit about some quantifiers. I know that some of you already uh, seen some of the quantifiers when you were um, discussing a little bit of countable and uncountable nouns, but now we're going to see some other quantifiers. Also, we will discuss a little bit about some suffixes that can help us to create some nouns. And uh, we're going to make also some reading and listening according to this topic. And we will make, obviously, our classwork. So, guys, what do we have for today? Here I have two questions. Can you please think about them? Do you think people in Ecuador complain a lot? What's the meaning of complain, guys? ¿Qué será complain? Por ejemplo, cuando ustedes les mandan trabajos de todas las materias y tienen pruebas de todas las materias y ustedes están, ay, no, teacher. Exactly. So it would mean quejarse, right? So, do you think people in Ecuador complain a lot? What do you think? ¿Creen que los ecuatorianos nos quejamos mucho? Yes, no. Don't forget to tell me why. So, let's see. Adrián, what do you think about the question? 
Do you think Ecuadorian people complain a lot? Wake up, wake up, Adrián. Uh, hi, teacher. Uh, um, maybe yes. Why? Um, I think the people in Ecuador uh, uh, complain a lot of uh, homeworks and 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 work. Okay. Most of the people in Ecuador complain about their homework and also about what they have to do in their work. Good. Thank you. What about you? What do you think, Emory? What do you think? People in Ecuador complain a lot? Uh, I think uh, the people in Ecuador uh, just complaining a lot because um, I, all the people complain for the um, president, the war, um, the economy. Um, the people complain for all things. Mm -hmm. Thank you, Emory. So when we want to say all things, cuando nos queremos referir a todas las cosas, sí, la palabra correcta en este caso. Yeah, everything. Sí, por todo, nos quejamos por todo los ecuatorianos. We complain about everything. Good. Thank you so much, Emory. Emory, uh, when you were answer me question number one, you also answered me a little bit of question number two. Good. So let's see some other students' opinions. So um, please tell me, Alexander. Alexander Quiroz, what do you think? People in Ecuador complain a lot? Is your name for me? Yes. Uh, you are for the question. Do you think people in Ecuador complain a lot? Um, yes, of course. Uh, when we are a lot of uh, homeworks and when we have problems in, in in, in your uh, job. Okay. Good. When we have problems at work, right? In our job. Good. So also, I agree. I agree. Uh, when, 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 when we are problems with the president. Yes. Also, we used to... Um, complain a lot about the decisions made by the presidents. Yes, teacher. Thank you, Alexander. So very interesting your opinion, guys. Thank you. So um, let me ask to someone else. Please, Edith, tell me, what are the most usual complaints Ecuadorians used to make? ¿Cuáles son las quejas más comunes que, ten, que hacemos los ecuatorianos? ¿De qué nos quejamos más? Um, ¿De qué en hospital? Ok, the health service could be. Um, Transport. Transport, good. Public transport, especially. ¿Verdad? Todo lo que tiene que ver con el transporte público. Eh, eh, combustible, ¿cómo se diría? We use the word gas. 
to talk about especially gasolina. Sí, cuando nos referimos a la gasolina, casi siempre se utiliza la palabra gas. Yeah. You can say the whole word, which is gasoline. Sí, la palabra completa sería... Pero eh, cuando ustedes van a cualquier otro oh, país donde hablan inglés, van a encontrar ustedes solo gas station, for example, y estación de gasolina. Es como la abreviación. Thank you, Edith. So, um, well, you did a good job. Is there anybody else who wants to tell me what are the most usual complaints Ecuadorians used to make? ¿De qué más nos quejamos los ecuatorianos? The security. Security, excellent. Security, what else? Teacher, maybe about new laws. Exactly, about the new laws. Uh -huh. Cuando hay nuevas leyes, ¿no? Y nos vemos afectados, casi siempre nos queja. Good. So, as you can see here, Ecuadorians used to make uh, or complain about almost everything. Sí, nos quejamos casi de todo, todo el tiempo. So, um... Instead of working, we used to make complaints. We're going to see what happened and if other countries are as complaining as we are. Sí, vamos a ver qué otros países son tan quejumbrosos como nosotros. Okay. So keep in mind the um, keep in mind the the answers you made. Sí, vayan recordando todas estas respuestas que me dieron de que nos quejamos porque las vamos a ocupar luego. So, now you're going to help me complete these guys. What are these people complaining about? ¿De qué se están quejando estas personas? You, you're going to help me reading each sentence and you will tell me what are they complaining about. Y me van a ayudar a leer cada una de las oraciones y me van a decir de qué se quejan. ¿Sí? Help me please a reading number one this time. Odalis, help me with number one, please. Uh, one, this pizza is much cheaper in the other shop. Okay, what are they complaining about? ¿De qué se están quejando? Price. The price, exactly. So they say that the, um, the pizza, it's cheaper somewhere else, right? So the first one would be the price. Si en el primer caso se quejan del precio. Dicen, es más barato en otro lugar. No? Let's move to number two. Can you help me reading this one, please? Um, Daniel Garces, can you help me with number two, please? I bought this watch last week and it's already broken. What are they complaining about? Quality. Quality, exactly. Aquí ya nos quejamos de la calidad, ¿verdad? Dice, compré este eh, reloj la semana pasada y ya está roto. Y no es ni una semana y ya está roto. So probably is something Chinese from a bad quality. Good. Let's continue with number three. Uh, help me reading number three, please. Michelle Rivadeneira, help me with number three. Hello, Rivadeneira. Wait. Yes, yes. I ordered the rock two weeks ago 
but it has arrived yet. Mm -hmm. What are they uh, complaining about? De que se quejarán? Or uh, the service. Listen carefully. I ordered the right del del delivery. Ordené una, una alfombra hace dos semanas, pero aún no llega. Service or delivery? Delivery. Mm -hmm, exactly, delivery. Esta es una de las palabras que ya se ha vuelto parte de nuestro vocabulario en español. Sí, se ha, se ha españolizado, podemos decir. Sí, con la pandemia ahora escuchamos mucho la palabra delivery, que hace referencia a las entregas, ¿no? Entregas a domicilio. So, I ordered the rack two weeks ago, but it hasn't arrived yet. Sí, pedí una una Alfombra hace dos semanas, pero aún no ha llegado. Let's continue with number four. I, um, I've been in this queue for 20 minutes. For 20 minutes now and they are so slow. Cuando ustedes van al banco. Y dicen, I've been in this queue for 20 minutes now. ¿Qué significaba Q? Acuérdense, eso ven en, en la unidad 1, me parece, en la unidad 2 de, de primer nivel. So what's the meaning of Q? Fila. Mm -hmm, exacto, estar en la fila. Sí, he estado en la fila por 20 minutos. Y es muy lenta. So, we are complaining, obviously, here about the service. So, the last thing we have is about the service. So, here are some other aspects of complaints that people usually make. Sí, aquí tenemos otros ejemplos de algunas quejas que la gente suele, suele tener ¿no? o suele dar. Que en este caso, como podemos ver, es el precio, la calidad, la entrega o el servicio. Ok. So, we're going to read, guys, a little bit. Let me show you the book. We're going to read a short article about people complaining in other countries. So you can also tell me some information about this text, text, okay? It's not so difficult. It's a short reading, but first let me share with you the book. Okay, everybody, can you see the book? Hello, yes, no? Yes, teacher. Okay, thank you. So um, here we have, look at this. We have these, um, how can I say this title? UK shoppers are some of the biggest complainers in Europe. Si los compradores del Reino Unido Son los que más se quejan en Europa. ¿no? These are the biggest complainers in Europe. So, we're going to read this short article and you're going to, um, to tell me what are the top four nations of complainers in Europe. Si sí, mientras leemos, ustedes ya van a tener en mente la respuesta para estas preguntas. Uh, the first one is the top four nations of complainers in Europe. ¿Cuáles son los cuatro países que más se quejan en Europa? Sí. 
What are the survey questions? ¿Cuáles son las preguntas de la encuesta que se realizó? ¿Sí? What the British complain about most? ¿De qué se quejan más los británicos? The maximum time British people are happy to queue. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo máximo que la gente en el Reino Unido está feliz haciendo fila? ¿Sí? And the most common reasons not to complain. ¿Y de qué no se quejan? ¿No? ¿Qué es lo más común en lo que ellos no se quejan en cambio? Okay, guys. So pay attention to the reading because you're going to be the ones who are going to read today. Entonces me van a ayudar con la lectura el día de hoy. So let's begin with this short reading. UK shoppers are some of the biggest complainers in Europe. Can you help me read in the first paragraph, please? This time I'm going to ask a man. Help me read in this, please, uh, Sebas. Okay, teacher. Yeah. A recent survey has found that British people complain more than any other European nation, nation in 96 of British people saying that they would complain if they were saved for service in a shop. The top four complaint nationals included the Germans, the Italians, and the Swiss. In the service, shoppers across Europe, Europe were asked how often, why and the, when they complained, shoppers who then complained were asked why not. Mm -hmm, exactly. So, in the survey, shoppers across Europe were asked how often, why, and when they complain. Shoppers who don't complain were asked why not. Entonces, can you give me, guys, the answer of what are the four nations in Europe who complain the most? ¿Qué países, o qué, qué, sí, ¿Qué países son los que más se quejan en Europa? German. British, Germans, Italians, and Swedish. Exactly. So we have British, que serían los... Um, oh, I forgot how to say Británicos. Sí, británicos, exactly. Thank you. Ingleses. Ingleses, exacto. Germans que serían los alemanes, italians, italianos, and Swedish, right? People from Switzerland. La Suizos, ¿no? Um, the next question was uh, suecos, ¿no? In this case, Swedish. The next question was, what were the questions in the survey? ¿Cuáles eran las preguntas en la, en la encuesta? What were the questions in the, in the survey, guys? Hey, how often, why, and when? they complain good how often why and when they complain good these were the first uh, answers right of the two first questions let's move to the next paragraph we have a bigger paragraph we have a question and i'm going to ask to this time let me see can you help me in reading this second paragraph please um, Pame, Pame, um, Pame, ¿cuál de todas mis Pames? Pame Pineda. Help me reading, please. The second. Yes, teacher. What do the British complain about? The most common reason British shoppers give for a complaint is that the service is not good enough. 
if there aren't a no shop assistant or the quick isn't moving quickly, no. The British get angry. The British love a well organized site quick. We ask how long they quick before they get annoyed. They say more than five minutes was too long. Poor quality products, root safe and delivery problems are also common reason. 76% of British shoppers feel if customers don't complain, companies can improve. Exactly. Thank you so much, uh, Pame. So here we have some other uh, reasons why British people usually get angry, right? Or uh, complain. So um, can you tell me, guys, how much time can British be on a queue without getting angry? ¿Por cuánto tiempo máximo pueden estar los ingleses en una fila sin quejarse? Five minutes. Five minutes. Imagine British people making a, a queue to enter to, yes, hospital. Se mueren haciendo la fila para entrar al IES. O a un banco un lunes en la mañana. Imagine that those queues are more than half or one hour. Si son filas de más de una hora. Así que uh, estarían ya muertos de las vidas, ¿no? What are other reasons or the main reasons people complain about? ¿Cuáles son las razones principales de las quejas? ¿De qué se quejan principalmente? The service is not good enough. Good, exactly. If the service is not good enough, what else? Poor quality products. Excellent, poor quality products. What else? A field quantity shop assistance. When there's no, um, uh, where is it? Uh, delivery problems, teacher. Delivery problems, excellent. When there aren't enough shop assistants, good. What else? Something with the sellers. For example. Uh, stuff. Rude stuff. Good. Cuando ustedes entran a una tienda y les dicen, ¿va a comprar o no va a comprar? No. Rude stuff. Cuando el, el equipo, las personas que están vendiendo son groseras. No. So here we have, what are the main complaints? Aquí tenemos las, las quejas principales, no? Service is not good enough. El servicio no es lo suficientemente bueno. Aren't enough shop assistants. Cuando no hay suficientes asistentes o vendedores en una tienda. Um, poor quality of products. Cuando los productos son de mala calidad. Cuando el equipo, los vendedores son groseros, rude stuff, and delivery problems, cuando no llega un pedido a tiempo, ¿no? Good. Let's read. Uh, let's continue with the last. We have the last question. Is it, it's a very short reading. Help me with these uh, two lines. Please, um, Nicole, help me reading these two lines, please. The last part. Yeah, uh, why do some choose not to comply? Uh, for the big British people who 
don't complain forty two percent don't have time thirty seven percent feel it doesn't help um thirty one percent feel too embarrassed mm -hmm, exactly so why do people choose not to complain porque la gente decide no quejarse las razones muy, son muy similares de las que tenemos nosotros, ¿no? They don't complain first or the main uh, part of complainers don't make any complaint because they don't have time. ¿no? Porque no tienen tiempo. Then, because they think that it won't help. ¿sí? Luego la gente también piensa que no va a servir de nada quejarse, no va a ayudar en nada porque tal vez el servicio o el producto va a continuar igual. And the 31% feel too embarrassed to complain. Sí, se sienten muy avergonzados, les da vergüencita quejarse de algo, ¿no? So, what do you think? People in Ecuador are the same. ¿Seremos iguales en Ecuador? Do we complain about these things? Nos quejamos mucho acerca de estas, de estos temas. Servicio, mmm, tal vez la calidad de los productos, el tiempo de entrega. What do you think? Do we complain about this? What do you think, Josué? ¿Nos quejamos en Ecuador sobre estos temas también? ¿O no nos importa? Maybe it doesn't matter. Ok. So, Josué, si tiene que esperar una hora yeah, en la fila, no importa. Um, o si no les llega un pedido rápido... Tienen paciencia. That's good. So, let's see. Continuing with this activity about people complaining, you're going to see a list. A list of countries that complain the most. Y vamos a ver una lista de países donde eh, se quejan más, donde la gente se queja más. So help me reading this, please. Um, we're going to listen to Elvis. Elvis, can you help me reading this part, please? Complaints around the world. Okay, sure. Complaints around the world. A recent survey has revealed that uh, the countries where people like to complain the most um, um, 30,000 people in 30 different countries were asked the question, have you made a complaint in the last 12 months? Top of the list was the UK with Sweden, second and Australia, third. At the bottom of the list were Saudi Arabia, China and Poland. Good. So here we have the list of the different countries that have been complaining the most in the last 12 months. Sí, en, el, en la encuesta que les hicieron, pues les preguntaron uh, si habían hecho alguna, algún reclamo en los últimos 12 meses, ¿no? So here are the top 10 of uh, most complainers uh, countries in the world. Sí, los más quejumbrosos del mundo. First, we have UK, then we have Sweden, Austria, Canada, USA, Brazil, Argentina, South Africa, France, and Venezuela. In which uh, of these uh, ranks do you think we, we should be? ¿En qué lugar deberíamos estar nosotros? Porque no aparecemos en la lista, ¿verdad? 
What do you think? Do we complain more than people from Venezuela? ¿Será que nos quejamos más que los venezolanos o menos? What do you think? First. First, Alexis says we should be first. Well, we should be in the top of the countries that complain the most. For me, in the number 15. <laughs> 15 could be. Okay. Um, there are, on the other hand, some countries where people usually, usually don't make any complaints. ¿sí? Hay países donde el índice de quejas es menor. La gente no, no suele quejarse mucho o ya sea que no le importan los aspectos o no tienen la libertad para hacerlo. ¿no? Uh, here we have some of those... Um, countries maybe it's also cultural see here we have for example saudi arabia in number or in the 30 position we have china poland russia turkey spain egypt thailand indonesia and japan in japan in japan principalmente por una cuestión cultural no it just evitan al máximo hacer sentir mal a la otra persona. So, complaints wouldn't be right. Y las quejas no estarían bien en su cultura. Okay, guys. So, according to this uh, rank, to this top 10, we're going to re uh, to make a short listening um, exercise. Vamos a hacer un ejercicio de listening es lo que más nos hace falta. Okay, guys, so you're going to listen to the, re, uh, to the results of this survey, and you're going to listen also to some people talking on a radio program about this survey and the results. So uh, help me, guys, answering these two questions. Si ¿Sí? vamos a escuchar un programa de radio, ¿Dónde van a estar comentando sobre estos resultados de la encuesta, no? ¿De cuáles son los países que más se quejan? So, you're going to listen and you're going to tell me what two countries are the guests from. ¿Sí? ¿De qué países son los invitados al show de la radio? So, pay attention to the countries. And also, are the guests surprised by the survey results? Me van a decir si están o no están sorprendidos los, la gente eh, que, que, va, que va a la radio de las respuestas de esta encuesta, okay? So, let's begin, guys. Let me share the sound of my computer so everybody can listen. Don't panic, no se asusten porque el sonido va a estar alto, ¿ok? So, get ready, guys, to listen the record. Track 3.26 Now, a new survey has shown the countries in the world where people complain the most. And to discuss the results, we've got two guests. Clara Gomez from Brazil, which is in the top 10 of countries that like to complain, and Jiang Feng from China, from the bottom 10 on the list. Good morning. Good morning. So let's start with you, Clara. What do you think of the survey results? Well, I'm surprised we're in the top 10, but I'm not shocked, because things are slowly changing in Brazil. Many Brazilians have got more money these days. So they buy more and also expect better quality. If something's not good enough, they'll complain. And another thing is education. I think people know more now about the law than they used to. They know what the companies have to do, like replace things if they break easily, or giving customers their money back if the bill is wrong. 
so they're asking companies to play by the rules. OK. And what about China, Fung? You're very low down the list. Do you think that's surprising? Not really. Not these days. In China, people don't really believe everything a company says. Because of this, they always like to check the products carefully before they pay for them. When you buy something online in China, you can contact the company first to check all the details of the product. It's very quick and easy to do. And then, you don't have to pay when you order. You don't even have to pay when the product arrives. You only pay if you think the product is the same as the product that the company promised. So in the end, there isn't much to complain about. Okay, guys. So can you tell me what are the two countries that were um, these guests from? De donde eran los invitados? Brazil and China. Good, from Brazil and China. What about um, the survey? Were they surprised with the results or not so much? ¿Qué creen ustedes? ¿Estaban sorprendidos con los resultados o no tanto? No, teacher. No, right? They weren't so surprised because um, now they know or they agree what they happen in their country, their reality. No, ellos están de acuerdo con, con, con la encuesta, con los resultados de la, de la encuesta. Good. So, um, let me get back to the reading. Sí, voy a volver nuevamente a la lectura esta vez. Because I want you to show me how many quantifiers can you find in the text. Sí, ¿cuántos cuantificadores podemos encontrar en el texto? What is a quantifier? Y primero, para tener una idea, ¿qué es un quantifier? Es lo que nos permite a nosotros como, um, o palabras que nos permiten o ayudan a dar cantidades. Sí, por ejemplo, cuando dicen ustedes, es mucho, muy poco, es suficiente, no es suficiente. How do you say that in English? Can you find the words in the text? Cuando ustedes dicen, por ejemplo, demasiado, o no es suficiente, o es muy poco. Help me look in those words in the text. Ayúdenme a buscar esas palabras en el texto. No. Too long. Too long. Good. What else? Aren't enough, teacher. Good. Aren't enough. Where is it? Where is it? Arriba. Arriba. If there aren't enough in second line or the second paragraph, if there aren't enough. Yes, good. Are not enough, good. For the field. Mm, where, where, where is it? Bottom. At the bottom. Few, good. Few, British. Is there maybe any other quantifier you can see or you can catch? Maybe more. 
Okay, more, where is it? The first uh, sentence. More than any other, okay, good. Nice guys, so here we have some quantifiers. We have more, aren't enough or enough in two, que también ocupamos en algunos lugares, for example, too long or too embarrassed, right? So let's check out how can we use them. Vamos a ver cómo utilizamos estos quantifiers. Pay attention, everybody. So when we talk about quantifiers, this time we're going to be talking about two and not enough. See? Que son como mm, dos cuantificadores que nos permiten... Eh, Hablar de la cantidad. Two con doble O, ¿sí? Que tiene un significado de que es demasiado. Estamos diciendo que algo es demasiado, ¿sí? Y generalmente va a ir acompañado de un adjetivo. In this case, we have, for example, two plus an adjective, ¿no? To say that something is excessive. Cuando quieren decir que algo es excesivo, es demasiado, ocupamos el to más un adjetivo. For example, when you say it's too noisy, ¿no? Demasiado ruidoso. Ocupamos to más un adjetivo. It's too easy, ¿no? Es demasiado fácil, por ejemplo. Something is too easy. Here we have in the example, the, this coffee is too hot. No, este café está demasiado caliente. What about the word enough? ¿Qué pasa con la palabra enough? Que significa algo un poco opuesto, ¿no? Enough significaría suficiente. La, uh, el truco de esta palabra enough es que ustedes pueden ocupar que algo es enough Algo es suficiente, es la cantidad suficiente, la cantidad adecuada. Si ustedes ocupan el not enough, ¿sí? not un adjetivo y enough, es porque lo que sea que estén consumiendo o haciendo no es suficiente. ¿Sí? It's not enough. Por el contrario, enough sería suficiente y not enough ya nos hace falta, ¿no? No es suficiente. For example, here we have it isn't cold enough. No es lo suficientemente frío. Right? It isn't cold enough. Y la partícula not que tenemos aquí es la que nos va a ayudar a negar. Si estamos utilizando el verbo to be, miren, ocupamos la negación isn't. No, it isn't cold enough. So um, here we have, for example, uh, uh, we have a picture, right? Tenemos una imagen aquí. This guy with just one drink would be enough, right? Si sí, con una, un solo trago podemos decir que es suficiente para estar Tranquilo. Cuando ya se pican, ¿no es cierto? Ustedes ya han, han tomado unas cuatro cervezas. You said it's not enough, right? Ahí empiezan a decir ustedes, no es suficiente, quiero más, ¿no es cierto? I want another drink. And what happens when you drink so much? When it's too much? ¿Qué pasa cuando ya han bebido demasiado, no es cierto? You end as the man in the picture. Termina como el señor de la, de la imagen. On the floor, right? So here we have how do we use and what's the meaning of these three quantifiers. Sí, aquí tenemos el significado y el uso de estos cuantificadores. So um, let's make some examples. Vamos a hacer un par de ejemplos. 
here we have some withdrawings, okay? Um, remember that um, there are some other quantifiers. Hay otros cuantificadores, ¿no? Entre los que ustedes me decían teníamos more cuando queríamos hablar de que algo o que hay más de algo. ¿no? And we have less also. Less, cuando, less or few cuando tenemos menor cantidad de algo. ¿Sí? El less y el few, acuérdense que es eh, o tiene que ver con contables e incontables. When do we use less? ¿Con qué ocupábamos less? Countable or uncountable nouns. Uncountable. Okay. What do you think? Countable or uncountable? Less with uncountable, good. And few we're gonna use with countable nouns, okay? So, les voy a poner aquí una igual. Less it's going to be for uncountable nouns. And few it's gonna be for things we can count. Okay, so. We can use more when we want to say that there's an extra of something. Sí, podemos ocupar el more para cuando queremos decir que hay más cantidad de algo. Y el less cuando tenemos menor cantidad de algo, ¿no? Y lo mismo con few. Lo que cambia aquí o lo, en lo que hay que tener cuidado es con los contables o los incontables. Lo mismo pasa con much y many. Cuando ocupábamos many. Countable or uncountable nouns. Countable. Countable, exactly, with countable nouns. With things we can count. There are many cups of coffee. No, hay muchas. Tazas de café, pero podemos contar esas tazas de café. ¿Qué pasa con el match? We're going to use it with an uncountable noun. Sí, con incontables. Eso quiere decir que se nos va a dificultar el contar, ¿no? How much coffee do you drink per day? Sí, ¿cuánto café tomas al día? ¿No? It's for uncountable nouns. Good. So don't forget this, guys. No nos olvidemos de, estas, de estos cuantificadores también. Okay. So now we can move to the exercise. We have some pictures, guys. Can you help me with the answer of this one, which quantifier would you use in this picture? <laughs> uh, too many? Food, countable or uncountable? Countable. Mm -mm. Uncountable. Too much? Uncountable. Too much, exactly. Food is uncountable. Sí, es incontable. Um, generalmente uno no va a la tienda o a un restaurante y le dice, véndame un comidas, dos comidas, tres comidas, no. Es una categoría en general comida que entraría dentro de los incontables. Por lo tanto, no, he is eating too much. Está comiendo demasiada comida. Good. Too much. What about the next picture? This one over here.
Ojo que pueden ocupar too much, too many o not enough. There aren't enough. Good. There aren't. Excellent. There aren't enough. No hay suficientes sillas, right? We have five people and four chairs. Sí, tenemos cinco personas y cuatro sillas. No son suficientes. Excellent. So let's move to the next. How would it be the answer here? Too many. There are too many. Good. Hay demasiados chefs para hacer una sopa, no? Too many. What about the one with the grandmother? What would you use? Too many? Mm, there are too many candles. What do you think? Ojo que es el cumpleaños de la abuelita. Hay muchas velas o... There are no... Exactly, there aren't enough. Sí, no hay suficientes velas. Miren esa abuelita cuántos años tendrá. There aren't enough candles. Sí, no hay suficientes velas. It's like my grandfather. My grandfather is turning 98 next week. So we're not going to get him all the candles. Sí, mi abuelito va a cumplir 98 la siguiente semana, así que es muy difícil completar 98 velas en un pastel. Um, let's continue with this. Help me, guys. He's got... Too much. Too many. Too many. Good. Too many. Podemos contar los regalos. Too many Christmas presents. What about this? Too much. Too many. Why too much and why too many? Too much because coffee is uncomfortable. Okay. Uh, no, 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 no. Or many because the cups of coffee exactly. are uncomfortable. Exactly. We need to be careful with that. Sí, hay que tener mucho ojo con los incontables porque se pueden volver contables si tienen una unidad de medida o un objeto que los pueda contener. En este caso, tenemos cups, ¿no? Tenemos las tazas y podemos contar cuántas tazas, ¿no? En este caso, sí sería too many. He drank too many cups of coffee. Sí, tomó demasiadas tazas de café. What about this kid? Too much. ¿Qué le falta ese match? Too much. Too much. Good. Así mismo están ustedes ahorita después de las fundas de Navidad, ¿no? I don't like candies, teacher. No. Oh, good. That's better. Ahí está mejor. Si no están así. You ate too much candy. Tomen demasiado dulce. Uh, what about this? Too much. Too much, exactly. Work is uncountable. So he had too much work. Tuvo demasiado trabajo. Excellent, guys. So uh, let's continue with the next. Vamos a la siguiente. Choose the correct option to complete the complaints. Si me van a ayudar a escoger la respuesta correcta para completar las quejas que tenemos aquí. Which one would you choose for number one? Too cold. Exactly. So the water was too cold, right? 
la, um, el agua estaba muy fría. If you are in Tulcán, for example, water is too cold. Let's move to number two. There were too many too children many. on the ground floor. Mm -hmm. Exactly, too many children running around. Hubo muchos niños corriendo, no? Number three, the room wasn't warm enough. Exactly, the room wasn't warm enough. Would be this one, warm enough. Acuérdense que es la negación, el adjetivo y luego la palabra enough. Good. So what about number four? There was too much noise. Good. There was too much noise, right? Too much noise, so we couldn't hear everything. Había tanto ruido que no podíamos escucharlo todo, ¿no? Number five. There weren't enough, uh, enough seats or there weren't seats enough for everyone. What do you think? And no seats. Good. En este caso tenemos enough seats. ¿Por qué no sería seats enough? Mucho ojo. Cuando ocupen un adjetivo, va a ir en medio. Sí, en este caso, warm es un adjetivo. Por lo tanto, lo ocupamos entre la negación y la palabra enough. So it wasn't warm enough. Pero en el caso de seats es un sustantivo, ¿sí? Y puede ir luego de la palabra enough. So, there weren't enough seats, no hubo suficientes asientos para todos. There weren't enough seats for everyone. Let's move to the last one, guys. How would it be? ¿Cómo nos quedaría la última? We didn't stop for What do you think? Long is un adjetivo o es un sustantivo? Adjective. Adjective. So where should it be? ¿Dónde debería estar entonces? Antes o después de la palabra enough? Antes. Antes. ¿Cuál sería la respuesta? Long enough. Long enough. Exactly. So we didn't stop for long enough in each place. No nos detuvimos el suficiente tiempo en cada lugar, ¿no? Aquí tenemos, miren la negación. We didn't. Y enough. Good. Good, guys. Excellent. This was the easy part of today's class. Esta era la parte fácil de la clase de hoy. We're moving to the next part. This is the part of the suffixes or the uh, endings that help us to uh, change some words into nouns. ¿sí? Los sufijos generalmente son pequeñas letras que añadimos al final de ciertas palabras para cambiarlas, ¿sí? Pasarían de ser, eh, por ejemplo, verbos a ser adjetivos o a ser sustantivos, ¿sí? Es decir que estos sufijos nos cambian, ya sea la categoría gramatical o el significado de la palabra. Here we have, guys, some of the most common suffixes in English. Sí, aquí tenemos algunos de los sufijos más 
comunes en inglés. This is the favorite of most of the students. El favorito de la mayoría de los estudiantes. El tion or shun. ¿Sí? A todo le añaden esta terminación ustedes. Yes or no. Sí, es facilation, es bonitation, todo es Asian para ustedes al inicio. Right? So, this is a suffix that we can add at the end of some specific words that can help us to change the meaning. Sí, esta sí es una terminación real en inglés, pero no se aplica a todas las palabras, sino a un cierto grupo de palabras. No, en este caso, por ejemplo, tenemos the word or the verb inform. Sí, tenemos el verbo informar que con la terminación shun cambia, ¿no es cierto? Information es ya un sustantivo, la información. Sí, cambia el significado, pero está relacionado a la raíz, ¿no? A la raíz que en este caso es el verbo inform. Um, the same happens with the case of decide, for example, el verbo decidir. Si ustedes le añaden la terminación o el sufijo, shun, we have decision, right? Which is a noun. Es un sustantivo, decisión. Y cambiamos, ¿no? Un poco um, la terminación y el significado. Pero el significado siempre va de la mano, de la raíz, ¿no? En este caso el verbo. We have some other suffixes. Hay otros tipos de sufijos. For example, here we have ans or ends, ¿no? Esta terminación que también puede añadirse a ciertas palabras, como por ejemplo en el caso de patient. Sí, de la palabra paciente, patient, if you add ends, sí, si le añadimos la terminación ends, we have patience, la paciencia, sí, cambia el significado de la palabra. The same, for example, with important. Sí, tenemos aquí la palabra importante, el adjetivo importante. And you add ands and you have importance. Si le añadimos la terminación ands, pues cambia el significado a importancia. The same happens with the ending er or or. Sí. Esta terminación air or casi siempre eh, va a denotar una profesión, ¿sí? For example, we have from employee del verbo contratar ¿no? o emplear. Si le añadimos er, miren, tenemos employer, que es un, un tipo de trabajo, ¿no? Ser un empresario. The same happens with instruct, instruir, enseñar, ¿sí? Si le añadimos la OR, tenemos instructor, un instructor, es una profesión. Ok, so let's continue with the next set of suffixes. Vamos con el siguiente uh, set de sufijos. We have the endings meant en nes. Si sí, tenemos estas dos terminaciones, cuando algo termina en meant o algo termina en nes. What's the difference? Look at this. From improve, que sería el verbo mejorar, si ustedes eh, le añaden en la terminación meant, tenemos mejora. Improvement, the same with treat. Tratar. If you want admin, tendríamos tratamiento, ¿no? Treatment. And the same happened with NES. Hay algunas terminaciones, ¿no? Como NES en este caso. O LES también. La terminación o el sufijo LES también. Look at this. Here we have lazy. 
el adjetivo lazy que sería perezoso. Y tenemos laziness, que ya es un sustantivo que hace referencia a la pereza. The same happened with sad, for example, triste. Si queremos cambiar a un sustantivo, sería sadness, la tristeza. Ok. There are, as I was saying, uh, some other uh, suffixes and you're going to see it in your classwork. Sí, hay otros sufijos también y los vamos a ver en su classwork del día de hoy. So, up to this point, guys, do you have any question? Hasta el momento, ¿alguna duda o pregunta? No. Help me then, guys, completing this table, this, this chart. We have some words on the green box. Sí, tenemos algunas palabras en el recuadro. Help me, guys, completing or making new words with these suffixes. Ayúdenme a, a crear nuevas palabras con estos sufijos que tenemos aquí. Con or, ¿qué palabras podríamos hacerlas? Instructor. Good, instructor. What else? Sculptor. Very good, sculptor. Inventor. Inventor. Excellent, inventor. What about ant? The ant. And the suffix and. Assistant. Perfect. Assistant. What else? Attendant. Exactly. We have two more. Attendant. And we need one more. Algo que tiene que ver con los dolores. Odorant. Odorant. Excellent. Perfect. So what about the suffix ist? Journalist. Exactly, Alexander, journalist. What else? Finalist. finalist. Perfect, finalist. What else? Pianist. Pianist. Good. Un pianista. Very good. And the last three we have with the suffix er. Painter. Writer. Okay. Where is it? Writer, good. Worker. Worker, excellent. So as you can see, it's not so difficult to form new words in English. Sí, ahí ya se dan cuenta de cómo um, se forman ciertas, ciertos tipos de palabras en inglés utilizando únicamente sufijo. Okay, good. Good work, guys. Buen trabajo. So we're going to make the last exercise before we move to the classwork, okay? Here we have completed the table with words from this lesson. ¿Cuál sería el verbo que tiene que ver con este sustantivo? Choice. Maybe choose. Choose, exactly. Escoger. 
¿no? Tenemos choose y el sustantivo sería choice, elección. What about complain? ¿Cuál será? Complain. Exactly. So here we are um, forming the noun, right? Ahora sí ya vamos a formar los sustantivos. From complain would be complaint. Exactly. So let me write. What about the liver? ¿Cuál será el sustantivo del verbo deliver, entregar? Delivery. Good, delivery. What about the bear for explanation? Explain. Explain, good. What about the noun for decide? Decided. Ese sería el pasado, decided. Decidió. Decision. Exactly, we want a noun, decision. What about describe? Mm, description. Good description. <laughs> and what about enjoy? I give you a clue. It starts with M. Empieza con M el sufijo. Enjoyment. Enjoyment, exactly. What happened with Q? Hacer la fila. Okay. ¿Por qué le ponemos en la M? Y son, no se lo hay en este. ¿Por qué va la M? Ajá. Sí. Porque okay. es el... Es la terminación, es el sufijo. Generalmente los sufijos ya están preestablecidos. En este caso decíamos, por ejemplo, let me return. Mira, acá teníamos otros casos de la terminación ment. Improvement, development, treatment. El sufijo como tal incluye la M. No solo la E. So in this, in this case is enjoyment. What happens with the word Q? ¿Cuál es el verbo? ¿Cómo sería el verbo hacer fila? Any idea? No teacher. This is a, an exception. Sí, esta sería una excepción. Es decir que se mantiene igual el verbo que el, uh, el sustantivo. Sí, tenemos Q y Q. Both the same. No necesita sufijo en este caso. Okay, guys. According to these words we have here on the chart. Sí, de acuerdo a, a estas palabras que tenemos en el cuadro. Help me completing the sentences. Ayúdenme a completar las oraciones. Um, number one. Do you have a good choice of shops where you live? Ok. Tienes una buena. Do you have a good choice? 
nos dice Anthony. Let's see. So, um... Track 3.28. So sorry. But let me check. Exactly. Do you have a good choice? Tienen una buena elección de tiendas, ¿no? Donde ustedes viven. Hay variedad de tiendas donde ustedes viven. So choice would be the right one. What about number two? How would it be? When was the last time you made a in a shop? Complaint. Complaint, exactly. When was the last time you made a complaint in a shop? No, cuando fue la última vez que se quejaron en una tienda. Good. What about number three? Does it annoy you when you have to ¿Les molesta cuando tienen que hacer fila en una tienda? How do you say hacer fila? Q. Q, exactly. Q. Do you have, does it annoy you when you have to queue in a shop? Number four, have you ever bought something online that was very different from From the description. Description when it arrived. Good. Si ¿Sí? han comprado alguna vez algo que es totalmente diferente a la descripción cuando llegó. Good. Number five. Have you ever had a problem with the Delivery. Good. Con la entrega. Delivery. Excellent. So, have you ever had any problem with the delivery of something you have bought? Si han tenido algún problema con la entrega de algo que han comprado. Good. And the last one we have. What's the worst uh, decision? Decision. Exactly. You have ever made when buying. Sí, ¿Cuál es la peor decisión que han tomado cuando han estado comprando? Good. Thank you, guys. So, um, now we're moving to the next point. We are clear about word formations or noun formations. Sí, ya tenemos claro cómo, cuál es o cómo se forman ciertas, ciertos sustantivos específicamente. And now it's the turn for your reading. Reading, um, sorry, not for reading. It's your turn for your classwork. Pay attention, everybody, of what you're going to do. Sí, mucha atención a lo que van a hacer. Let me erase and let me share with you the screen. Okay, everybody, can you see the screen? Yes, teacher. Yes, teacher. Perfect. So, in the first part of this uh, exercise, you have the suffixes and you have the explanation and also some examples. Sí, aquí tenemos los sufijos. Tienen una gran cantidad de sufijos, incluso algunos que no estaban dentro de la explicación del día de hoy. Sí, miren, aquí tenemos sufijos como double E, ER, we have Asian, we have Eon, we have Ment, tenemos el sufijo NES, we have the suffix ility, we have the suffix all, ish, is, Eon, ism, 
ER again, full and less. Todos estos son sufijos. Todos estos nos permiten formar una nueva palabra. ¿no? Ahora, tenemos aquí ejemplos. Cuando ustedes no estén seguros, pueden volver a este cuadro para que miren los ejemplos y tal vez se les haga un poco más sencillo responder el ejercicio. Ok. So, now that you have here the explanation and the um, examples, we're going to uh, see how is it going to be to complete this exercise. Sorry. Okay. Pay attention, everybody, where you, what you're going to do. So here we have four um, activities. Dentro del classwork, tenemos cuatro actividades. The first one is to match the words with the suffixes. Sí, es decir, la primera, el primer ejercicio sería unir los, sufi los sufijos con las palabras para formar una nueva palabra, ¿no? For example,